dorim să fim lăsați în pace, să trăim liniștiți și să muncim. Să muncim corect, corect și la locul nostru, la gol. Să producem. Dacă acești boni care vin de dincolo și încălzără în fabricile vor face supraproducție, vă întreb acum, vor fi niște muritori de foame. Aia vom fi. Noi, românii. Zorii democrației i-au găsit pe români tot în stradă. Adunați în piețele marilor orașe, descoperind fericirea de a putea vorbi neîngrădiți de nimeni. Din aceste discuții s-au născut însă primele îndoieli și libertatea a început să devină apăsătoare. Eu lucram în fabrică, în 90, la fel ca restul societății și eram complet ce o să fac eu în viitor. Fabricile astea o să mai rămână, nu o să mai rămână. Meseria asta o să mai caute, nu o să mai caute. Și atunci la Deodată, peste noapte, au dispărut toate reperele. Și firește, societatea a fost confuză. Natura are oroare de vici, societatea are nevoie în permanență să se uite într-o anumită direcție și cineva trebuie să-i arate direcția. Ce credeți că putea să iasă? Ce putea să răsară din deșertul ăsta? Altceva decât un pseudo-reper, cum a fost Ion Iliescu. If we look at the very definition of political culture, it turns out that, yes, in Romania there is such a thing. Political culture is the way we reflect on our democratic political institutions, our state bodies, on our, let's say, societal organism under democratic regime. This is shaped, of course, by what we know, how we are educated in school and how we are informed during our education and afterwards, mainly through social media, but also of what our environment thinks about these institutions. You may have heard expressions such as Romanians aren't educated enough, Romanians are too poor, or Romanians don't actually get how a market economy works. This, however, is proof of the existence of a profound and total break between the so-called political elite and the rest of the population, as Caboose calls it. These are all factors that determine how we vote and what we shift our focus towards when it comes to our government. As author and entrepreneur Alexandru Cabuz affirms, the existence and functionality of a political culture constitutes an essential condition in the foundation and functionality of any democratic political regime. In the early 90s, supporters of democratic change were faced with the mentality of the population. Ion Iliescu and his people constantly used state capital in the private domain, resulting in the formation of yet another oligarchy. Key figures from the business sector held high positions in governance during the communist regime. In his research, Tom Gallagher talks about the crucial role of you in a country where role proverbs like Fight the Fighter Kudrak, Punatrich Punta, Via Bravo with the Devil, and Jim Puzzle Bridge. Or cup, just a black aside, I don't die. The sword won't hurt you if you uh, put your head down in it. With the European Parliament elections that took place back in 2019, a critical reflection on the local political sphere seemed and still seems necessary. It should not, however, concentrate, at least not solely, on discrediting the Romanian politicians even though it seems to be the easiest way to discuss politics in Romania. Instead, it should focus on the approach of the electorate towards politics. The election periods in Romania are great opportunities to focus on the level of civic education of the Romanian society. 
Assuming the mission of developing democracy by using the American pluralist model engaged by Dahl, Almond, Verba, and later Putman, Romanian NGOs become institutionalized, turning into stable and professional organizations. Still, as a perverse effect, they did not encourage civic participation, involving more experts and active citizens. Consequently, Romanian civil society came out to be divided between performance and public participation. Almond and Verba identified three types of political culture in their book titled Civic Culture, raised in 1963, the parochial, the dependent, and the participative. They will call the latter civic culture. As a conclusion, it is indeed very hard to recognize the political culture of Romanians, because after more than 30 years of democracy, they still think of the active political culture identified by Almond and Verba in their research in the 60s as the only proper political culture. Those who are vocal, those who got the power once and maintained it mainly by nepotism or corruptions are probably not good people, but still the best there is at making politics. So the other ones, if only not via a protest, cannot achieve much. We asked some of our peers if they thought whether there is a political culture in Romania. Here are their answers. They characterized it as being inexistent. Said it is hard to know for sure. Or thought it isn't developed enough. Speculând furia populară îndreptată împotriva lui Traian Băsescu, PSD redevine cel mai puternic partid din România. În 2012 preluase guvernarea, iar în 2014 se pregătea să câștige prezidențialele. Forța partidului stătea în continuare în rețeaua de baroni locale apăruți în perioada Anastase, mulți dintre ei hăituiți de anticorupția lui Băsescu și sătui de regulile impuse de comunitatea europeană. Frustrarea lor împingea partidul spre o ideologie din ce în ce mai naționalistă, în centrul căreia așezaseră un tânăr, pe Victor Ponta. Aici este țara mea și neamul meu cel românesc, aici eu să mor aș vrea, aici vreau eu împreună cu voi să trăiesc victorie! Lansarea candidaturii la prezidențiale s-a făcut într-un eveniment megalomanic, organizat pe arena națională chiar în ziua în care Ponta împlinea 42 de ani. Acolo unde stânci și munți. Bineînțeles că am fost o greșeală. Foarte mare, bineînțeles. Pentru că noi cei de pe stadion, 70 de mii, am fost foarte fericiți și în afară 7 milioane ne-au înjurat. Faci politică pentru 70 de mii de pe stadion sau pentru cei din afară? A fost o mare greșeală, evident. The conclusions are depressing. Romanian citizens are politically immature. Most importantly, the level of political discourse in Romania is shockingly low. On TV sets or leaflets, usually politicians prefer to involve themselves in meaningless and low-level fights touching the private life of their opponents. Because nothing sells better than the president's alleged affair or the prime minister's educational feedbacks. 
Omul and Verba have identified in their study. Oh my god. Order of auxiliaries. What, why am I doing this? Why, why am I even here at this time? I'm, I'm gonna be kidnapped, okay? I, I just feel like I'm gonna be kidnapped. And also. Assuming the mission of development, they will. By the very definition of political culture, it turns out it does. Political culture is the way we reflect on our democratic political institutions, our state bodies. Our way of thinking in this matter is shaped by how we feel and what we know. 